സൈക്കോലോ രചന അന്നമോൾ അവതരണം ഷാഹുൽ മലയിൽ എഡിറ്റിംഗ് ഫൈസൽ സി എം നൂഞ്ഞേരി ഡോക്ടർ പൂജക്ക് പുറത്തേക്കിറങ്ങിയ ഡോക്ടറിനോട് അഭിറാം ആകുലതയോടെ ചോദിച്ചു ഡോൺ വെറി ബി പി കുറഞ്ഞതാണ് ഉണരുമ്പോൾ നമുക്ക് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ട്രിപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കയറി കണ്ടോളൂ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതും അഭിറാമും പൂജയുടെ അച്ഛൻ വിഷുവിന് റൂമിലേക്ക് കയറി ബെഡിൽ തളർന്നു കിടക്കുന്ന പൂജയെ നോക്കി അവർ അവൾ ഉണരുന്നതിനായി കാത്തിരുന്നു പൂജ മേലെ കണ്ണുകൾ തുറന്നു ക്ഷീണ കാരണം അവളുടെ കണ്ണുകൾ അടഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു പൂജ അഭിറാമിന്റെ വിളി അവൾ സൈഡിലേക്ക് നോക്കി അറിയോ ഓക്കെ അവൾക്ക് കയ്യിൽ ചെറുതായി നീറ്റിൽ തോന്നി ബലം കൊടുക്കലേ പൂജ ട്രിപ്പ് ഇട്ടേക്ക് വാ ഞാനിങ്ങനെ ഇവിടെ അച്ഛൻ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ നീ തറയിൽ ബോധം പറഞ്ഞ് കിടക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് മാറ്റി പേടിക്കാറൊന്നുമില്ല ബി പി പ്രോബ്ലം പ്രീതി എവിടെ അവളെ കാണില്ലല്ലോ വിളിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ എടുക്കുന്നുമില്ല അവളൊരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി വൺ വീക്ക് കഴിഞ്ഞേ വരുള്ളൂ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രിപ്പ് മാറ്റാൻ എന്നെ എഴുസ് വന്നു ട്രിപ്പ് മാറ്റിയതും ആ ബ്യാവളെയും കൂട്ടി ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോയി നല്ല വിളർച്ച ഒന്നുണ്ടല്ലോ പൂജ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പീരീഡ്സ് ആയോ അപ്പോഴാണ് അവളും ആ കാര്യം ചിന്തിക്കുന്നു ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ ഇല്ല ഡോക്ടർ എന്തായാലും ടെസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കാം അബിയും പൂജയും പരസ്പരം നോക്കി പൂജയുടെ കരങ്ങൾ അവിടെ വൈറലായി മുറുകി രണ്ടുപേരുടെയും കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു തങ്ങളുടെ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള കാത്തിരിപ്പാണ് മനസ്സുരുകി അവർ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു റിസൾട്ടിനായി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന നേരം ഇരുവരുടെയും നെഞ്ച് പടാപ്രാന്ന് മിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു റിസൾട്ട് കിട്ടിയതും അതിൽ പോസിറ്റീവ് നേണ്ടതും അവർ സന്തോഷം കൊണ്ട് മതി മറന്നു ഡോക്ടറെ കണ്ട് മെഡിസിനൊക്കെ വാങ്ങിയാണ് അവർ തിരിച്ചത് കാറിൽ കയറിയതും അബിറാം പൂജയെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് നെറ്റിയിൽ ചുംബിച്ച് സന്തോഷം അറിയിച്ചു കൈലാസത്തുള്ളവരെല്ലാം വിശേഷം അറിഞ്ഞ് അവരെ അഭിനന്ദിച്ചു സന്തോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി എല്ലാവരും ചേർന്ന് കേക്ക് മുറിച്ചു ആദ്യക്കൊരു എമർജൻസി വന്നുകൊണ്ട് അവ മാത്രത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല ഇനി നല്ലതുപോലെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ടൈമാ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും താഴത്തെ റൂമിലേക്ക് മാറിക്കോളും എപ്പോഴും സ്റ്റെപ്പ് കയറി ഇറങ്ങാനും നിൽക്കണ്ട മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന പൂജയോട് അഭിയോടായി മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞു മുത്തശ്ശിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇരുവരും താഴേക്ക് മാറി റൂമിലെത്തിയതും പൂജ പ്രീതിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ അവൾ എടുക്കുന്നില്ലായിരുന്നു എവിടേക്കെങ്കിലും പോയ എങ്ങനെ ഇങ്ങ് വരട്ടെ അവൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യനെ തീ തീറ്റിക്കാൻ പൂജ ഓരോ ദേഷ്യത്തിൽ പിറുവിരുത്തോണ്ടിരുന്നു അപ്പോഴാണ് പൂജ കുടിക്കാനായി ആപ്പിൾ ജ്യൂസുമായി നന്ദ റൂമിലേക്ക് വന്നു നന്ദയുടെ വിളി പൂജ തിരിഞ്ഞു നോക്കി കയ്യിൽ ഗ്ലാസും പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നന്ദയെ കണ്ടതും പൂജ പൂച്ച് ചിരിച്ചു നിന്നെ കൊണ്ട് ഇതിനൊക്കെ കൊള്ളൂ ഈ വീട്ടിൽ അടുക്കള പണിക്ക് രമണി ചേച്ചിയെ പറഞ്ഞുവിട്ടാലും നീ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാൻ പൂച്ചത്തോട് അതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പൂജ നന്ദയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഗ്ലാസ് വാങ്ങി ചുണ്ടോട് മുട്ടിച്ചു നന്ദ മറിച്ചൊന്നും പറയാതെ തിരിഞ്ഞു പോകാനായി തുനിഞ്ഞു ഡി ഒരിറക്ക് കുടിച്ച പൂജ അവള് വിളിച്ചു പൂജയുടെ വിളി നന്ദ തിരിഞ്ഞു നോക്കി എന്തോ നാടിയത് വായിൽ വെക്കാൻ കൊള്ളില്ലല്ലോ ഒട്ടും തണുപ്പില്ല മധുരമില്ല പോയി നല്ല ഷുഗർ ഇട്ടിട്ട് വാ മധുരം ഇട്ടതാണല്ലോ നീ എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ വരുന്നോ പോയി ഇട്ടിട്ട് പാടി പൂജ അലറി പൂജയുടെ അവസ്ഥ ഓർത്ത് നന്ദ ഗ്ലാസ് വാങ്ങി റൂമിൽ നിറങ്ങി അപ്പോഴാണ് ആദ്യം പുറത്തുനിന്ന് വന്ന് കയറിയത് നീ എന്തോ ഈ റൂമില് താഴത്തെ റൂമിൽ നിറങ്ങി നന്ദയെ നോക്കി ആദ്യം ചോദിച്ചു പൂജ ചേച്ചിക്ക് ജ്യൂസ് കൊടുക്കാൻ വന്നതാ അതൊക്കെ എന്തിനാ നീ ചെയ്യുന്നേ ഏ ആദ്യ ദേഷ്യത്തോടെ ചോദിച്ചു ദേവിട്ട പതിയെ ഞാൻ അടുത്തുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് കേൾക്കാം ചേച്ചി പ്രഗ്നന്റ് ദേവിട്ട അറിഞ്ഞില്ലേ ഉം അവൻ താല്പര്യമില്ലാതെ മൂളി ഞാൻ ഷുഗർ ഇട്ടിട്ട് ജ്യൂസ് കൊടുത്തിട്ട് വരാം അതൊക്കെ രമണി ചേച്ചി നീ ആ ഗ്ലാസ് കൊണ്ടുപോയി കിച്ചൺ വെച്ചിട്ടെങ്കിൽ ടീ ആയിട്ട് റൂമിലേക്ക് വാ ആദ്യം അതും പറഞ്ഞ് മുകളിലേക്ക് കയറി അവനെ നോക്കി നന്ദ തിരിഞ്ഞ അടുക്കളയിലേക്ക് നടന്നു ചേച്ചി ഈ ജ്യൂസിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് പൂജ ചേച്ചി കൊടുക്കണേ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് രമണിയോടായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നന്ദ പാല് പൊട്ടിച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് ചായക്കായി ഗ്യാസിലേക്ക് വെച്ച് ആദ്യ കുഞ്ഞു വന്ന മോളെ വന്ന ചേച്ചി പാല് തിളച്ചു വന്നു കുറച്ച് തേയിലപ്പൊടിയിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസിലേക്ക് അരിശു മാറ്റി ആവശ്യത്തിന് മധുരം ചേർത്ത് അവൾ അതുമായി മുകളിലേക്ക് പോയി റൂമിലെത്തിയപ്പോൾ ആദ്യമേ കണ്ടില്ല ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് വെള്ളം വീഴുന്ന ശബ്ദം കേട്ടതും കുളിക്കുകയാണെന്ന് മനസ്സിലായി ചെയറിൽ കിടന്ന് അവൻ്റെ ഷർട്ട് എടുത്തവൾ അലക്കാനായി ഭിന്നിലേക്ക് ഇട്ടു കുളി കഴിഞ്ഞ് അവൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയതും നന്ദ അവനെ ഒന്ന് കൂർപ്പിച്ച് നോക്ക
അവൻ അവളിലേക്ക് പതിയ ബലം കൊടുക്കാതെ കിടന്നു അവന്റെ ഉറച്ച നെയ്സ് അവളുടെ മാറിടത്തിലേക്ക് ചെറുതായി അമർന്നു അവൾ പിടയുന്ന മിഴികളോടെ കണ്ണു തുറന്ന് അവനെ നോക്കി അവൾ ശ്വാസം അകത്തേക്ക് പിടിച്ചു വെച്ച് ബ്രീത്ത് ഔട്ട് അവളുടെ ചെവിയിലേക്ക് ചുണ്ടുകൾ അടുപ്പിച്ചവൻ പതിയെ പറഞ്ഞു കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞതും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് കണ്ടവൾ ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിട്ടു അവൻ ഒന്നുകൂടി അവളിലേക്ക് അമർന്നു അവന്റെ ഉറച്ച നെഞ്ച് അവളുടെ മാറിടത്തിലായി അമർന്നു അവളുടെ ഹൃദയമിടിപ്പ് കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്തോ എന്റെ പെണ്ണിനെ അങ്ങ് സ്നേഹിക്കാൻ തോന്നുക എന്ന് വല്ലാതെ കൊതിപ്പിക്കുന്നു ദേവാനി അവന്റെ വാക്കുകളിൽ അവളുടെ നെഞ്ചിരിപ്പ് ഉയർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ദേവേട്ട വേണ്ട വിറയിൽ നിറഞ്ഞ ശബ്ദത്തിൽ അവൾ പറഞ്ഞു പേടിയാണോ അവളുടെ കഴുത്തിലേക്ക് മുഖം പൂഴ്ത്തി ആഞ്ഞു ശ്വസിക്കുന്നതിനിടെ അവൻ ചോദിച്ചു അവൾ അതിന് മറുപടിയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്റെ കുഞ്ഞനെ ഇപ്പൊ പൂർണ്ണമായി ഞാൻ സ്വന്തമാക്കുന്നില്ല നിനക്ക് സമ്മതാകുന്നവരെ ഞാൻ കാത്തിരുന്നോളാം പക്ഷെ എനിക്കതുവരെ പിടിച്ചു വെക്കാൻ കുറച്ച് സമ്മാനങ്ങൾ വേണം പറഞ്ഞു തീരുന്നതിനൊപ്പം അവന്റെ പല്ലുകൾ ഇടം കഴുത്തിൽ ആഴ്ന്നിറങ്ങി ആ അവൾ വേദനയാൽ എരിവലിച്ചു പോയി പറ എന്റെ കുഞ്ഞൻ തരുവോ കടിച്ചിടത്ത് നാവ് കൊണ്ട് തഴുകി അവൻ ചോദിച്ചു അവൾക്ക് നാവ് പോലും അനങ്ങുന്നില്ലായിരുന്നു അവന്റെ കരലാളിനെ അവൾ പിടഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു തരുവോ കുഞ്ഞ അവൻ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു എന്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല കാണിച്ചേരാം അതും പറഞ്ഞവൻ അവളുടെ ശരീരത്തിലൂടെ ഊർന്നിറങ്ങി അവൻ ടോപ്പ് പൊക്കി തേവേട്ട അവൾ പകപ്പോടെ വിളിച്ചതും അവളെ നോക്കി കണ്ണിറക്കി കാട്ടിയവൻ അവളുടെ വയറിലേക്ക് മുഖം അമർത്തി അവൾ നാണത്താൽ മുഖം പൊത്തിപ്പോയി അവന്റെ മീശയും താടിയും കൊണ്ട് ഇക്കിളിയായി അവൾ ബെഡിൽ പിടഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അവളുടെ ഇടുപ്പിൽ പിടിച്ചവൻ അമർത്തി അവന്റെ മുഖം അവളുടെ വയറിൽ അരഞ്ഞ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ചുണ്ടുകൾ അവിടെ ആകെ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങി നാഭിച്ചുഴിയിലേക്ക് നാവുകൾ ആഴ്ത്തിയതും അവൾ പെട്ടിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു പോയി തേവേട്ട അവളുടെ കൈകൾ അവന്റെ മുടിയിലായി പിടിമുറുക്കി ചുണ്ടുകൾ ചുഴിയിൽ അമർത്തി വെച്ചുകൊണ്ടവൻ മൂളി നന്ദയുടെ ശ്വാസഗതി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അവന്റെ ഉമ്മിനീരിനാൽ അവിടെ കുതിരുന്ന അവൾ അറിഞ്ഞു നാവുകൊണ്ട് അവൻ ചുറ്റും വരച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഇനിയും പറ്റില്ലെന്ന് തോന്നിയത് അവനെ പിടിച്ചു മാറ്റി തിരിഞ്ഞിടുന്ന അവൾ ശ്വാസമെടുത്തു അവനൊരു പുൻസിരിയോടെ ഉയർന്നു വന്നവളെ പിന്നിൽ നിന്ന് പുളന്നു തളർന്നു എന്റെ കുഞ്ഞൻ ഇങ്ങനെയാ എന്നെ മൊത്തത്തിൽ താങ്ങോ പെണ്ണിനി അവൾ നാണത്തോടെ പില്ലോയിലേക്ക് മുഖം അമർത്തി കിടന്നു ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ ആ മുഖം അവൻ അവൾ തിരിച്ചു കിടത്താനായി ശ്രമിച്ച് അവൾ ബലം പിടിച്ച് കമിഴുന്നതിനെ കിടന്നു ആഹാ അത്ര കായോ അവൻ അവൾ ഇക്കിളിയാക്കി കൊണ്ടിരുന്നു തേവേട്ട അവൾ പിടഞ്ഞു പിടഞ്ഞു നേരെ കിടന്നു അവൻ കുറുമ്പോടെ അവളുടെ ചുവന്ന കവളിൽ അമർത്തി ചുംബിച്ചു വെള്ളച്ചുമരുകൾ നിറഞ്ഞ റൂമിൽ ഭീകരമായ ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ട് പ്രീതി ചെവികൾ ഇറുകെ കൈകൊണ്ട് മൂടി അവളുടെ കൈകളെ വകഞ്ഞു മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഉറക്കെ ഉച്ചത്തിൽ അവളുടെ ചെവിയിലേക്ക് ഓരോ ശബ്ദങ്ങൾ തുളഞ്ഞു കയറിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഒന്നിനും കഴിയാതെ നിസ്സഹയായി അവൾ തളർന്നിരുന്നു ഡാൻസ് ഒക്കെ പൊടിയിട്ടിരിക്കണ്ടേ തന്റെ നെഞ്ചിൽ പതുങ്ങി കിടക്കുന്നവളുടെ തലയിൽ തഴുകി ആദി ചോദിച്ചു ദേവേട്ട അവന്റെ ഷർട്ടിന്റെ ബട്ടൺസിൽ പിടിച്ച് അവൾ കൊഞ്ചി വിളിച്ചു പറയട അവളുടെ നെറുകയിൽ ചുണ്ടുകൾ അമർത്തിയവൻ ചോദിച്ചു അത് പിന്നെ ഏത് ഞാൻ നീ ഡാൻസ് കളിക്കണം അതിലെന്ത് ഇത്ര ചോദിക്കാനിരിക്കുന്നേ കളിക്കണം ദേവേട്ട എന്റെ പൊന്ന് ദേവേട്ടനല്ലേ പ്ലീസ് പ്ലീസ് ആരോ സാറിനോട് ഒന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ പേര് മാറ്റുമോ ഒരിക്കലും ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല എന്റെ കുഞ്ഞ അവളുടെ മൂക്കിൽ പിടിച്ച് വലിച്ചവൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മാറങ്ങോട്ട് എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ വരണ്ട അവനെ തള്ളി നീക്കി അവൾ പരിഭവത്തോടെ തിരിഞ്ഞു കിടന്നു പിന്നെ ഞാൻ ആരെ കെട്ടിപ്പിടിക്കും എനിക്ക് നീയല്ലേ ഉള്ളൂ കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ അതും പറഞ്ഞ അവള് പിന്നിൽ നിന്ന് അവൻ വരിഞ്ഞു മുറുക്കി അവൾ പിടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അവന്റെ മുറുക്കവും കൂടി വന്നു അവളുടെ ശ്രമങ്ങളെല്ലാം നിഷ്ഫലമായതും പിടച്ചിൽ നിർത്തി അവന്റെ കരവലയത്തിൽ ഒതുങ്ങിക്കിടന്നു കഴിഞ്ഞോ നിന്റെ പിടച്ചിൽ അടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അവൾ നോക്കി അവൻ ചോദിച്ചതും അവൾ മറുപടിയായി അവനെ കൂർപ്പിച്ച് നോക്കി ഈ പിടി അങ്ങനെയൊന്നും മോചിപ്പിക്കാൻ എന്റെ കുഞ്ഞനാവില്ല അവളുടെ ദേഹത്തേക്ക് ഒരു കാല് കയറ്റി വെച്ച് അവളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുണ്ടാവും പറഞ്ഞു എന്താ എന്റെ കുഞ്ഞന്റെ പ്രശ്നം ഡാൻസ് കളിച്ച് എന്താ നിനക്ക് കുഴപ്പം കുറെ നാളായി ദൈവട്ട് ഞാനത് കളിച്ചിട്ട് ടച്ച് വിട്ടുപോയി അതിനുള്ള പ്രാക്ടീസ് എന്നാലും ഒരന്നാലും ഇല്ല വെ
ഞാൻ കളിക്കാൻ ദേവേട്ടാ പക്ഷേ ഇനി എന്തോ ഒരു പക്ഷേ അത് ഞാൻ തോറ്റ ദേവേട്ടനല്ലേ നാണക്കേട് മത്സരാവുമ്പോൾ ജയവും തോൽവിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിൽ നീ തോറ്റെന്ന് വരും ഞാൻ നാണിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ എൻ്റെ ദേവം പറ്റുന്ന പോലെ കളിച്ചാൽ മതി നീ ജയിക്കുന്നതിന് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇനി തോറ്റാലും എനിക്കൊരു നാണക്കേടുമില്ല അതോർത്ത് എൻ്റെ കുഞ്ഞാൻ പേടിക്കണ്ട കേട്ടല്ലോ മൂളലൊരു ശക്തി പോരല്ല കുഞ്ഞാൻ അവൾ മറുപടി പറയാതെ ഉയർന്നു വന്ന എൻ്റെ കബളിൽ അമർത്തി ചുംബിച്ച് അവളുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു വന്നു എന്താ കുഞ്ഞാൻ എന്തിനാ കണ്ണുറഞ്ഞേ ദേവേട്ടനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ എന്ത് ഭാഗ്യം ചെയ്തെന്ന് ആലോചിച്ചത് ഐ ലവ് യു ദേവേട്ട ലവ് യു സോ മച്ച് അതും പറഞ്ഞവൾ അവൻ്റെ മറുകവളിയിലും അമർത്തി ചുംബിച്ച് അവളുടെ വാക്കുകൾ അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പ്രകമ്പനം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ച് സന്തോഷം കൊണ്ട് അവൻ്റെ മിഴികൾ നിറഞ്ഞു അവളുടെ ചുണ്ടുകളുടെ മൃദുസ്പർശനം കവളിലറിഞ്ഞത് അവൻ്റെ ചുണ്ടിൽ വിരിഞ്ഞു അവൻ അവളെ നെഞ്ചിലേക്കിട്ട് പൊതിഞ്ഞ് പിടിച്ചു ഐ ലവ് യു ദേവ അവളുടെ ചെവിയിലായി അവനും മന്ത്രിച്ചു അവളുടെ ചുണ്ടുകൾ സ്നേഹത്തോടെ അവൻ്റെ കഴുത്തിൽ അമർന്നു അവൻ ആകെ ഒന്ന് വിറച്ചു പോയി ദേവ വികാരം നിറഞ്ഞ അവൻ്റെ സ്വരം കേട്ടതും അവൾ ചുണ്ടുകൾ പിൻവലിക്കാതെ അവൻ്റെ കഴുത്തിൽ ചുംബിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എന്നെ കൂടുതൽ പ്രലോഭിച്ചാലേ മോളിന്ന് ഉറങ്ങില്ല അവൻ പറഞ്ഞത് അവളൊരു ചിരിയോട് അവൻ്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് ചാരി എന്നാ കലോത്സവം അടുത്ത മാസം ആദ്യം കാണും അവ പ്രാക്ടീസ് അടുത്ത ആഴ്ച തന്നെ തുടങ്ങാം നാളെ നമുക്ക് അച്ഛൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോവാം അവൾ മയങ്ങുന്നവര് അവൻ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അവളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചവൻ നിദ്രയെ പുഴുകി അടുത്ത ദിവസം ശനിയാഴ്ച ആയതിനാൽ ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു ആ ദിവസം ആദ്യക്ക് ഉച്ചവരെയേ ഓപ്പിയുള്ളൂ എമർജൻസി വരുവാണെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോവേണ്ടി വരും ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ റെഡിയായി നിൽക്കുക കേട്ടോ ബാഗ് എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് കിടന്നുകൊണ്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞു അവളെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് നെറ്റിയിൽ ചുംബിച്ചിട്ടാണ് അവൻ കാറിലേക്ക് കയറിയത് അവൻ്റെ കാറ് കണ്ണിൽ നിന്ന് മറിയുവോളം നന്ദ നോക്കി നിന്നു തിരിഞ്ഞകത്തേക്ക് കയറിയ നന്ദ വിഷമത്തോടെ തിരിഞ്ഞിറക്കുന്ന വൈഷ്ണവിയെ കണ്ടു അവരങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ നന്ദക്കും വിഷമമായി ഉടനെ ഇവരുടെ പിണക്കം തീർപ്പാക്കണമെന്ന് അവൾ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ച് മുകളിലേക്ക് കയറി അപ്പോഴാണ് പൂജ പടിയിറങ്ങി താഴേക്ക് വന്ന് നീ എവിടെ പോകുന്നു നന്ദ അടിമുടിയെ നോക്കി പൂജ ചോദിച്ചു റൂമിലേക്ക് അവിടെ പോയി അടച്ചുപൂട്ടിയിരിക്കാൻ എൻ്റെ റൂമിലേക്ക് വാ കുറച്ച് പണിയുണ്ട് അതും പറഞ്ഞ് പൂജ റൂമിലേക്ക് പോയി നന്ദ ഒന്ന് ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം അവിടെ പുറകിലായി നടന്നു റൂമിലെത്തിയതും പൂജ മുഷിഞ്ഞതും മറ്റുമായ ഒരു കുന്ന് ഡ്രസ്സും ബെഡ്ഷീറ്റും കഴുകാനായി നന്ദയെ ഏൽപ്പിച്ചു നീ ഇത് കൊണ്ടുപോയി കഴുകിയിട് കല്ലിൽ കഴുകിയാൽ മതി വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ നിന്ന് ഇടാൻ നിൽക്കണ്ട എനിക്ക് ഭയങ്കര നടുവേദന ഡ്രസ്സ് ഒന്ന് കഴുകാൻ വയ്യ നടുവിന് കൈ താങ്ങി ബെഡിലേക്കിരുന്ന് അവശത അഭിനയിച്ച് പൂജ പറഞ്ഞു നന്ദ മറുത്തൊന്നും പറയാതെ പൂജയൊന്ന് നോക്കി ഡ്രസ്സ് എല്ലാം വാങ്ങി ബക്കറ്റിലേക്കിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി മോളിത് എവിടേക്കാ അടുക്കള വഴി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ നിന്ന് നന്ദയോടായി രമണി ചോദിച്ചു ഡ്രസ്സ് കഴുകാൻ ഇത്രയോ ഇതാരുടെയാ കുറേ ഉണ്ടല്ലോ പൂജ ചേച്ചിയുടേതാ മോളത് അവിടെ ഇട്ടേക്കും അതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തോളാം ആദ്യ കുഞ്ഞു വല്ലതും അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് മതി വീട് തിരിച്ചു വെക്കും ഏയ് കുഴപ്പമില്ല ചേച്ചി ഞാൻ കഴുകിക്കോളാം വേണ്ട വേണ്ട കുഞ്ഞത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് പോകാൻ നോക്കി എൻ്റെ പണി കൂടെ കളയില്ലേ കൊച്ച് അവർ പറഞ്ഞു നന്ദ ബക്കറ്റ് പുറത്തേക്ക് വെച്ച് അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അവരെ സഹായിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നു ദീ പൂജയുടെ ഉറക്കിയുള്ള വിളി നന്ദ തിരിഞ്ഞു നോക്കി നീ ഇതുവരെ കഴിയില്ലേ ഞാൻ ഈ തോരനും കൂടി വെച്ചിട്ട് കഴുകിയിട്ടോളാം കുഞ്ഞ് പൂജയ്ക്കുള്ള മറുപടി കൊടുത്ത രമണിയാണ് അതിന് തുണി കഴുകാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോടല്ലോ ഇവളോടല്ലേ പറഞ്ഞു നന്ദയെ ചൂണ്ടി ദേഷ്യത്തോടെ പൂജ പറഞ്ഞു എന്താ പൂജ എന്താ ഇവിടെ പ്രശ്നം പിന്നിൽ നിന്ന് മുത്തശ്ശിയുടെ ശബ്ദം ഉയർന്നു പൂജ വല്ലാതെ തളർച്ച അഭിനയിച്ചു ഹോ തണ്ണക്ക് വരാൻ കണ്ട സമയം പൂജ മനസ്സിലെ ആലോചിച്ചു പെട്ടെന്ന് അവൾ വാപ്പൊത്തി പിടിച്ച് വാഷ് ബേസിന് അരികിലേക്ക് ഓടി ഓക്കാനിക്കുന്ന പോലെ അവൾ അഭിനയിച്ചു മുത്തശ്ശി വേഗം പോയി അവിടെ പുറം തിരുമ്പി കൊടുത്തു പൈപ്പിലെ വെള്ളം തുറന്നിട്ട് അവൾ ഛർദ്ദിക്കുന്ന പോലെ അഭിനയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു കുറച്ചേരം അഭിനയിച്ച ആവശ്യതയാണെന്ന് കാണിച്ച് അടുത്തുള്ള ചെയറിലേക്കിരുന്നു അപ്പോഴേക്കും നന്ദ അവൾ കുടിക്കാനായി വെള്ളം കൊടുത്തു ഈ സമയത്ത് ഇതൊക്കെ പതിവാ മോള് മോള് പോയി കുറച്ചു നേരം റെസ്റ്റ് എടുത്തു പൂജയുടെ തലയിൽ തലോടി മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞു മുത്തശ്ശി തന്നെ പൂജയെ റൂമിലേക്ക് ആക്കി കൊടുത്തു മുത്തശ്ശി റൂമിന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന മുത്തശ്ശി പൂജയുടെ വിളിയിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കി
ഇല്ല ഞാൻ നോക്കിത്തരാം അതും പറഞ്ഞ് ആമി യൂട്യൂബ് ഫുള്ള് അരിച്ച് പെറുക്കി അവസാനം ഒരു പാട്ടിൽ അവരുടെ കണ്ണുകൾ ഉടക്കി ഇത് മതി അതും മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ച് ആമിയ ഫോൺ നന്ദിക്കുന്നതിന് നീട്ടി നന്ദൊരു പുഞ്ചിരിയോട് ആ പാട്ടുണ്ടാൻ പ്ലേ ചെയ്ത് കണ്ടു കൊള്ളാം പിന്നില്ല ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നിസ്സാരം ഡ്രസ്സിന്റെ കോളർ പൊക്കി ആമി പറഞ്ഞു എടുത്തി ആദ്യേട്ടന് എന്ത് ഗിഫ്റ്റ് എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് ഗിഫ്റ്റോ എന്തിന് എന്റെ എഴുതി ആദ്യേട്ടെ ബർത്ത്ഡേ നെക്സ്റ്റ് വെനസ്ഡേ അയ്യോ ഈ വരുന്ന ബുധനാഴ്ചയാണോ ഉം എഴുതിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നോ ഇല്ല അല്പ വിഷമത്തോടെ നന്ദ പറഞ്ഞു നമുക്ക് അന്ന് രാത്രി സർപ്രൈസായിട്ട് കേക്ക് മുറിക്കാം എന്തേ ഉം ഓക്കെ ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങണ്ടേ ഇന്ന് പറ്റില്ലല്ലോ ആമി ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് പോവാം മണ്ടേ ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ക്ലാസ് കിട്ടി ഇതിറങ്ങാം ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങാം ഓക്കെ ആ ടൈമിൽ ഞാനും വരാം തളർന്നു മാങ്ങിയ പ്രീതിയുടെ മുഖത്തേക്ക് നല്ല ഐസ് വെള്ളം വീണ് അവൾ ഞെട്ടി എഴുന്നേറ്റു അവൾ വിറച്ചു പോയിരുന്നു അത്രയ്ക്ക് തണുപ്പായിരുന്നു വെള്ളത്തിന് ഉറക്കം കിട്ടാതെ അവളുടെ കണ്ണുകൾ തടിച്ചു ചുറ്റും കറുപ്പ് പടർന്നു പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ് മീ ദാ നിനക്കുള്ള ആഹാരം കഴിച്ചിട്ടിരിക്കാൻ നോക്ക് അത് പറഞ്ഞ് ഒരു പാത്രം അവൾക്ക് നേരെ നീട്ടി കൊടുത്തു തരാം അവൾ അതിലേക്ക് നോക്കി ചോറും മെഴുക്ക് വരട്ടിയും തൈര് മാത്രമാണ് കഴിക്കാനുള്ളത് ഫുൾ വെള്ളമയമാണ് അവൾക്ക് തലയാകെ പെരുത്തു വന്നു വിശപ്പ് കാരണം അവൾ അതിൽ നിന്ന് കഴിച്ചു വലത്തേക്കായി പൊള്ളി അടന്ന പോലെ ഇരിപ്പുണ്ട് അതിൻ്റെ വേദനയും മറ്റും അവളെ തളർത്തി കളഞ്ഞു കുറച്ച് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞതും അവൾ ഭിത്തിയിലേക്ക് ചാരി അവൾ കഴിക്കുന്ന കണ്ടതും അയാൾ പുറത്തിറങ്ങി ഫോൺ എടുത്ത് ആദ്യം വിളിച്ച് എന്തായി അവൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട് സാർ ഗുഡ് മൂന്ന് ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ഞാൻ പറഞ്ഞ മെഡിസിൻസ് ആഹാരത്തിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ സാർ സോണിക് ടോർച്ച് രണ്ടു ദിവസം കൂടി കൊടുക്കണം ആദ്യയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളല്ല അയാൾ കേട്ടു പോകുന്നു എൻ്റെ അമ്മ ഇയാളോട് മുട്ടാൻ പോകുന്നവർക്ക് നല്ല പണിയനായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ആ ഇവളെ പോലുള്ളവർക്ക് ഇതൊക്കെ ഇട്ടേ വേണം അത് ആലോചിച്ചൊരു ദീർഘശ്വാസത്തിലെ ഡോറടിച്ച് സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഓണാക്കി ഒച്ചുകൂട്ടി അയാൾ പുറത്തേക്ക് പോയി ഉച്ചക്ക് ആദ്യം എത്തി ഒന്ന് ഫ്രഷായി അവൻ വേഗം തന്നെ നന്ദയെ കൂട്ടി നന്ദയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി ഒരു കടയുടെ മുമ്പിലായി നിർത്തി അവിടുന്ന് കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സും പലഹാരങ്ങളും വാങ്ങി അവൻ്റെ ഓരോ പ്രവൃത്തികളും നന്ദ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോട് നോക്കി കണ്ടു കാറിലേക്ക് അറിയതും അവിടെ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകൾ കണ്ടതും അവൻ അവളെ ഒന്ന് കൂർപ്പിച്ച് നോക്കി അവന് നോട്ടത്തിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായതും അവൾ കണ്ണുകൾ തുടച്ച് അവനെ നോക്കി ചിരിച്ചു എന്താ വേണേ അവളൊന്നുമില്ലെന്ന് മൂളി ചുമ്മാ കറിയോ ഇന്നലെ മുതൽ തുടങ്ങിയാണോ എനിക്ക് ഒന്നുമില്ലടാ ചെക്ക ചെക്കനോ കുറച്ച് ബഹുമാനം താടി നിന്നെക്കാളും മൂപ്പില്ല എനിക്ക് ഉള്ള ബഹുമാനൊക്കെ മതി ബഹുമാനം പഠിപ്പിക്കാൻ എനിക്കറിയാം അവളെ ഒന്ന് മൊത്തത്തിൽ ഒഴിഞ്ഞു നോക്കി അവൻ പറഞ്ഞതും നന്ദയുടെ കവിളുകൾ ചുമന്ന് തൊടുത്തു അത് മറക്കാനായി അവൾ കപട ദേഷ്യം മുഖത്തണിഞ്ഞു അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ അവളുടെ ഓരോ ഭാവങ്ങളും സ്നേഹത്തോടെ ഒപ്പിയെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു നീ വീട്ടിലേക്ക് വാ ഞാൻ തരാൻ കേട്ടോ തുടരും ഈ കഥയുടെ ബാക്കി ഭാഗം നാളെ ഇതേ സമയം